వెల్కమ్ టు సిఎం టీవీ నా పేరు లోకేష్ ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు శాసనసభలో రేషన్ డీలర్ల అంశంపై చర్చ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన కోరుట్ల మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ ఎర్రమంజిల్ భవన్ కూల్చివేతపై హైకోర్టులో విచారణ చంద్రయాన్కు వెయ్యి కోట్లు దండగని జగన్ అంటారేమో చంద్రబాబు నాయుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు వాట్సాప్లో మరో కొత్త ఫీచర్ ఆ విషయం రాజధాని రైతులు చెబితే దేనికైనా సిద్ధం చంద్రబాబు నాయుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలపై హైకోర్టులో విచారణ రేషన్ డీలర్ల కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో భరోసా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా పురిటిగడ్డలో కేసీఆర్ ఊరిలో పండగ వాతావరణం గవర్నర్ నరసింహన్ విమలా నరసింహన్ ను సత్కరించి జ్ఞాపికను అందజేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన సతీమణి వైఎస్ భారతి విరాట పర్వ పారాయణం వరుణ యాగం మరియు సహస్ర పట్టాభిషేకములు నిర్వహించనున్న శ్రీకాళహస్తి దేవాదాయ శాఖ ఐదు వేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ అడ్డంగా బుక్ అయిన మహిళా అధికారిని నెల్లూరు జిల్లా వంజిరేడ్ ఉద్యోగుల మెరుపు సమ్మె ఉరుకొండపేట స్కూల్ బస్సు ముందు చక్రాల కింద పడి ఐదు సంవత్సరాల చిన్నారి మృతి సొంత చెల్లిని రేప్ చేసిన కామాంధుడు నేడు కొత్త గవర్నర్ రాక తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ అనంతపురం జిల్లా కదిరి గాండ్లపేట మండలం పిఎం తాండాలో కుక్కల దాడిలో పది గొర్రెలు మృతి మాటు వేసి బాలుడి కిడ్నాప్ జల్లడపడుతున్న పోలీసులు శాసనసభలో రేషన్ డీలర్ల అంశంపై చర్చ మంత్రి కొడాలి నాని రాష్ట్రంలో ముప్పై వేల మంది రేషన్ డీలర్లు ఉన్నారు ప్రభుత్వం రేషన్ డీలర్లను తొలగించాలని ప్రతిపాదన లేదు టీడీపీ నేతలు మీడియా సమావేశం పెట్టి మరి రేషన్ డీలర్లను తొలగిస్తున్నారని ప్రచారం అయితే చేస్తున్నారు రేషన్ డీలర్లను స్టాకిస్ట్ గా మారుస్తాం గతంలో నా నియోజకవర్గంలోని నలభై రెండు మంది డీలర్లను తొలగించి టీడీపీ అనుచరులను పెట్టారు టీడీపీ నేతలు డీలర్ల నుండి డబ్బులు వసూలు చేశారు ఒరిజినల్ రేషన్ డీలర్లు ఎవరిని తొలగించం దొంగదారుల్లో వచ్చిన వారు మాత్రం లేచిపోతారు గత ప్రభుత్వం హయాంలో రేషన్ డీలర్లపై కేసు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఉపాధి కల్పిస్తారు తప్ప తొలగించరు ఢిల్లీలో నిజామాబాద్ ఎంపీ శ్రీ ధర్మపురి అరవింద్ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన కోరుంట్ల మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ సీలం వేణుగోపాల్ మచ్చ గోపి చిరుమల్ల ధనుంజయ్ శంకర్ రెడ్డి జాప నరేష్ గోసికొండ సురేష్ ఎర్రమంజల్ భవనం కూల్చిపెత్తపై హైకోర్టులో విచారణ ఎర్రమంజల్ భవనం కూల్చిపెత్తపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది ప్రభుత్వం తరఫున అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్రరావు వాదనలు వినిపించారు ఏ ప్రతిపాదికన పురాతన భవనాలను జాబితా నుంచి తొలగించారని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎర్రమంజల్ భవనం జాబితా నుంచి తొలగించారు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై పిటిషనర్ల ఆరోపణలో వాస్తవం లేదని అడిషనల్ ఏజీ చెప్పారు తదుపరి విచారణను హైకోర్టు రేపటికి వాయిదా వేసింది చంద్రయాన్కు వెయ్యి కోట్లు దండగని జగన్ అంటారేమో చంద్రబాబు నాయుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చంద్రయాన్ టూ ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభినందనలు తెలిపారు సోమవారం మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రయాన్కు వెయ్యి కోట్లు దండగని జగన్ అంటారేమోనని చంద్రయాన్కు కేటాయించిన వెయ్యి కోట్లలో అవినీతి అంటారేమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు రాజధాని అమరావతిపై వైసీపీ రాజకీయాలు చేస్తోందని చంద్రబాబు నాయుడు మండిపడ్డారు అమరావతి ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక అని అన్నారు పెద్ద నగరాల వల్లే ఆదాయం వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు అమరావతిని మొదటి నుంచి వైసీపీ కాంట్రవర్సీ చేస్తోందని ఆరోపించారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ చేశామన్నారు అమరావతి కోసం 
ఎంత కష్టపడ్డామో అందరికీ తెలుసునని రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులు ఉదారతతో ముప్పై ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారని చంద్రబాబు అన్నారు ఇప్పుడు కూడా భూమి ఇవ్వదని రైతులను వైసీపీ రెచ్చగొట్టిందని వైసీపీ కార్యకర్తలు రైతుల పంట పొలాలు తగలబెట్టారని కోర్టులకెక్కి అమరావతి నిర్మాణాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఎత్తించారని చంద్రబాబు ఆరోపించారు వాట్సాప్ లో మరో కొత్త ఫీచర్ నేటి యువత నేరుగా ఫోన్ లో మాట్లాడే కంటే సందేశాలపైనే మొగ్గు చూపుతున్నారు వాట్సాప్ రాకతో అది మరింత విస్తృతమైంది సాధారణంగా వాట్సాప్ లో వీడియో రాతరూప సందేశాలు పంపే ముందు ఒకసారి పరిశీలించుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల తప్పుడు సందేశాలు పంపే అవకాశం ఉండదు కానీ సంక్షిప్త ఆడియో సందేశాలను పంపే ముందు వాటిని మరోసారి సరిచూసుకునేందుకు అవకాశం ఉండదు నేరుగా అవతలి వ్యక్తికి చేరుకుంటాయి ఆ రికార్డింగ్లో పొరపాట్లు జరిగితే ఇంకా అంతే సంగతులు ఆ ఇబ్బందిని తొలగించేందుకు ఇప్పుడు వాట్సాప్ సంస్థ సన్నద్ధమవుతుంది ఆడియో రికార్డింగ్ సందేశం పంపే ముందు పరిశీలించుకునే విధంగా యాప్లో మార్పులు చేస్తుంది ఈ ఫీచర్ ఐఓఎస్లో బీటా దశలో ఉంది త్వరలో అందరికీ అందుబాటులో రానుంది ఆ విషయం రాజధాని రైతులు చెబితే దేనికైనా సిద్ధం చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు భావిస్తున్నారని టీడీపీ అధ్యక్షుడు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు సోమవారం అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు సరైనవేనని రాజధాని రైతులు చెబితే తాను దేనికైనా సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు గతంలో కూడా వైసీపీ నేతలు అమరావతి నిర్మాణానికి అడ్డుపడ్డారని పంట పొలాలను తగలబెట్టారని రైతుల్లో కొందరిని రెచ్చగొట్టారని ఆయన ఆరోపించారు రాజధానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ బ్యాంకుకు లేఖలు రాశారని చంద్రబాబు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు రాజధాని భూ సమీకరణలో ఏడు వేల ఎకరాల భూమి మిగులుతుందని ఆ భూమితో అమరావతి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయగలమని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు బెంగళూరు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలు నిర్మిస్తేనే ఏపీకి ఆదాయం వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక రాజధానిలో భూముల ధరలు పడిపోయాయని చంద్రబాబు విమర్శించారు భూములో ఇచ్చిన రైతులకు ఇప్పుడు దిగులు పట్టిందన్నారు అమరావతి ప్రాజెక్టులో ఎలాంటి అవినీతి జరగలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు గతంలో అమరావతిలో ప్రపంచ బ్యాంకు బృందం పర్యటించిందని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు రాజధాని అమరావతిపై వైసీపీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గమైన నిర్ణయాల కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తప్పుకోవాల్సి పరిస్థితి వచ్చిందని అన్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికలపై హైకోర్టులో విచారణ పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి సందేషం విచారణ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన వాయిదా అప్పటిదాకా నోటిఫికేషన్ కు తాత్కాలిక బ్రేక్ రేషన్ డీలర్ల కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో భరోసా కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నానికి వివిధ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన రేషన్ డీలర్ల ఐక్య కార్యాచరణ వేదిక ఏపీ భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంఘం అనుబంధం కడప జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని నదులలో ఇసుకను ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇవ్వాలి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించాలి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఇల్లు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి ఈఎస్ఐపిఎస్ సౌకర్యం కల్పించాలి బోర్డు నుండి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి సంబంధించిన నిధులను నేరుగా ఇవ్వాలి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు బోర్డు నుండి రుణాలు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలి జిల్లాలో పదివేల మంది ట్రాక్టర్ ఓనర్లపై అధికారుల వేధింపులు ఆపాలి అని భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం కన్వీనర్ రామ్మోహన్ కో కన్వీనర్ పి చంద్రారెడ్డి భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు పురిటిగడ్డలో కేసీఆర్ ఊరిలో పండుగ వాతావరణం సిద్దిపేట రూరల్ మండలం చింతమడక గ్రామానికి సోమవారం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వచ్చారు ఆయన రాకతో ఆ ఊర్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది అందరినీ ఆప్యాయంగా పలుకరించిన కేసీఆర్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రైతులకు అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు గుంట భూమి ఉన్న రైతుకు కూడా భీమా వర్తింపజేస్తామని చెప్పారు చింతమడక గ్రామం చుట్టూ చెరువులు ఉన్నాయని మూడు పంటలు పండే గ్రామంగా చింతమడక తయారవుతుందన్నారు రాష్ట్రంలో కరెంట్ నీటి సమస్యలు తీరాయని కేసీఆర్ అన్నారు చింతమడకలోని ప్రతి కుటుంబానికి పది లక్షలు లబ్ధి పొందే పథకానికి శ్రీకారం చుడతామని ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు పేర్కొన్నారు చాలా కాలం తర్వాత నా కోరిక నెరవేరుతుంది రైతు బంధు రైతు బీమా సౌకర్యం కల్పించిన రోజు చాలా సంతోషపడ్డాను మన రాష్ట్రంలో ఆలోచించినట్లు దేశంలో రైతుల గురించి ఆలోచించడం లేదు ఈ పథకాలు పేద కుటుంబాలకు అండగా ఉన్నాయి అంతకు ముందు చింతమడక చేరుకున్న సీఎం కేసీఆర్ గ్రామంలో పెద్దమ్మ దేవాలయం శివాలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు చింతమడక గ్రామస్తులతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు కాగా చింతమడకలలో కేసీఆర్ పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు గవర్నర్ నరసింహన్ విమలా నరసింహన్ను సత్కరించి జ్ఞాపికను అందజేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన సతీమణి వైఎస్ భారతి చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ వారి ఉత్తర్వుల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితి నెలకొని ఉన్న దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో మరియు దేశం నలుమూల ఎందు విస్తృతంగా వర్షములు కొరియటకు గాను శ్రీకాళహస్తీశ్వర
పదహైదో తేదీ ఏడో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఒకటి ఏడో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు విరాట పర్వ పారాయణము జరుగును ఇరవై రెండు ఏడో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది సోమవారం రోజున వరుణ యాగం మరియు సహస్ర ఘట్టాభిషేకములు నిర్వహించబడును ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానం ఈవో రామస్వామి పాల్గొన్నారు